よしそれでは守護伝説2019を進めていきましょううん団長あれイベントどこで受けるんだあやっぱこのギルドの調査員からいつものように受けるんでしょうかうん<笑>こいつとも3年目か確かうんああやつらか知ってるよ守護伝説の時期になるとどこからともなくやってくる旅芸人の一座コンチネンタルサーカスうんその団員たちの正体はなんと魔物<笑>あもうそこら辺はもう周知の事実になったんだうん、えー、目的は一向に伺い知れないまま知れないまさに、えー、と謎の集団です本当に守護伝説を盛り上げたいだけなのかもだけかもしれないと疑わしくなることもありますがうん水面下で何かが何か恐ろしい計画が進んでいたら大変ですどうか私と一緒に監視の任務についてくれませんかん万が一魔物が暴れてもコテンパンにできるような強い冒険者を探していたんですうん何気ない素振りで話しかけてみてください、えー、私は外からあなたは中からああ分かったよしよし今年はどんなイベントが待ってるんでしょうかやっぱあのパーティー行くんでっていうあれはあるのかな今年も<笑>やりたくないなえっ、ー、と今が10月じゃないわ11月の1日なんで今日中にやってしまわないとうん以前にも以前もお見かけしたようなうんまあな<笑>君らもコリンなご存知かもしれませんが分かりませんがこの時期成人たちは天井の宮殿で飲めや歌への宴を開くのですうんそして過去の弱まった地上では魔物が大暴れうんうんうんここら辺は毎年のような説明かうん今年はあれ来るかなうん怪しげなうん重牧師あ,あ大変大変です魔獣使いって確か5にありましたよねもしかしてそれの伏線だったりするかなえっ、ー、と見物用のアーリマンが逃げ出しちゃいましたああわざわざ人の、えー、と漁師から大枚はたいて容体を買ってああ<笑>人の漁師ってことはこのミコってのオスも変身してるのかうん、えー、人に害ある動物魔物だと誤解され,か、えー、されかねないからサーカスから離れないようにと言っておいたのに、うん、冒険者様我ら,我らの一大事に力をお貸しいただけませんかうん探してこいと我々のか可愛がっていたアーリマンなのですあの子がもし何も知らない凶暴な冒険者に<笑>あ,あそっかそういう立ち位置か冒険者はうん行きましょうえー、国屋の森の中央森林。はははわかった。コンチネンタルアーリマン。うん。<笑>あ。いや、君らならきっと人とも共存できるよ。うん。で、これがいつものようなあれか。うん。妖艶な記述師。うんうん。広報係。これも説明か毎年のような、うん、さあ何かを持ってきて交換あれまだかやっぱその4人のダンジョンをで回ってアイテムを入手しての話かで交換と話かまあそれよりも行きましょうんこれかあれ<笑>マジにいるじゃん珍しいねこうやって人の前に出てくるのって最近は影から最後の方にちょろちょろっと出てくるような感じだったけどさあ会話することができるんでしょうか魔人さんとはんあ、ま、魔人ではないかパンプキンヘッドの女あれ女なんてついてたっけ今まで、うん、あなた以前にも会ったことがあるわねあなたが覚えているかは知らないけど、うん、このコンチネンタルアーリマンを討伐しに来たわけじゃないんなさそうだけどこの子の子知り合いかしらああ知り合いというわけではないんだけど、うん、探しに来たとうまくいかずに逃げ出してしまったそうよはははうんう
はは喋ることができると、えー、自分ができないえでき損ないだなんて言わないあ,あ,あなたのお目目はとっても魅力的なんだからうん目しかないしなあ口もあると生まれつき魔力,魔力が弱くて生まれつき魔力が弱くてもどうってことないわはあえ<笑>ここにいる冒険者がきっとあなたを助けてくれるあはは。うんうん。さっきのか。あ、消えた。<笑>魔人が。魔人だよね、確か。冒険者様、よくぞ見つけてくださいました。見つけたらすぐに町へ戻ってきてくださればよかったのに。うん。二人とも。うん。<笑>進出鬼没だな、あいつは。んパンプキンヘッドの女と話していたさっきまでもう一人上行ってみるかうんパンプキンヘッドの女それはもしかして魔物のえー、っと<笑>バッコするだっけ魔物のよりを引いた伝説の魔人ではあやっぱ魔人かうんああそんなお方がこんなところにいるわけがないじゃないですか<笑>なんかこの言い回しさ朝日っぽいんだけど冗談もほどほどにしてくださいよけけ、うん、やっぱ朝日っぽいよねんあ,あ,<笑>あ,あ,あれ僕は今何に対して怒ったんだ、うん、そんな短気だっけ<笑>朝日を連想したのかなうん、なんと恐ろしい眼光だったのでしょう。インプの生数値まで凍りついてしまいそうですよ。えー、そこまでのものを人が持ち合わせているなんて。うん。なんか意味ありげだな。その眼光をコンチネンタルアーリマンに教えてやってくださいよ。ああ、そういう流れか。我らがコンチネンタルサーカスの団員たるもの、人の人を恐怖に陥れる。うん、じゃなかった。面白おかしく驚かせる能力を持っていなければ、うん、この子はアーニマンの得意とする恐怖の視線ああ満足に使えないのですそれとい眼光のあなたは師匠にぴったりだ、うん、やっぱ久しぶりに実況すると<笑>口が回らんなうんくんなんだ<笑>ああそんなモーションもあるんだでは冒険者さんがコンジネンタルアーリマンに乗ってあ乗るんだこれ教えてあげるといいですよ乗り方なら僕が教えてあげますのでうん今回はこのなんか衣装的衣装的なものはもらえないのかな全然見てないんだけどあの眼光を覚えることができればコンジネンタルアーリマンは人々へを恐怖へ陥れる恐ろしい魔物になるでしょううんそうして恐怖の力が集まればああ<笑>魔人の夜を復活できると、うん、なるほどね魔人の正体もいずれ分かるようになるのかなじゃあ戻りましょうさてさてうんこの付近にいる人3人くらいに恐怖の視線を使えばコン,チナンコンチネンタルアーリマン君もコツをつかめるはずです指南が終わったら僕のところへ戻ってきてくださいねうん<笑>取り付いちゃうかももしコン,テルコンチネンタルアーリマンから降りちゃったら僕がいつでも乗せてあげますよあ,あ,あ,あなるほどでこの周りにいる3人に恐怖の視線を使うとあ,あお遅いなマウントの移動速度は変わらないんだあれこっちか変わらない変わらないというか第一段階のままなんだあれかえっ、ー、と恐怖の視線うんこの段階で話しかけることはああできるかうん屈強な冒険者はははたこいつをターゲットして恐怖の視線あ<笑>ちょっとうんはははそうですよそれなら相当早く行ってくれよ。うん。<笑>指南できてるのかな、こんなんで。全然怯えてなかったけど。あどけない冒険者。ほうほう
。どんな感じでしょうかあどけない。<笑>よくわからんな。近い近い近い。よし。うん。で、ターゲットし、この子をターゲットして、曲の視線と。あれ。んあ、なんか出るんだ。ああ。仕事演説の時期、甘いお菓子がいっぱい出回るのよね。うんうんうん。<笑>冒険者に向いてないよ君お菓子屋さんになった方がいいよ無口な冒険者うんあ,あそれだけかえー、でこうかはいハートマークかうん<笑>うんえー、柄じゃないが守護伝説は好きだ怪しくて奇抜で愉快うんで、これを報告と。あれ、僕、こんなとこ初めて来たかも。意外に街に近くても、来てないとこあるな。え、これ、本当にここ来たの初めた、初めてかも。うん、グリタニアの森とかあんまり歩き回らないしなよしよしでどうだえー、っと奇抜な魔導士奇抜じゃないわ怪しげな重牧師重牧師でいいのかなうんうん<笑>あそうだな終わった冒険者さんは先にミーケット音楽野外音楽堂の団長のところへ戻ってくださいね、うん、戻りましょうさてさてうんまさかこれで終わりじゃないよね<笑>なんかやっぱ入るわけですよねなんか変身してるような画像も見たしなうんうん恐れおののいた冒険者がどんどん町へ帰っていきましたあ,あ<笑>恐れをののいていたわけでは怪しげな、えー、重牧師の勘違いだうむうむ<笑>えと泣き叫び逃げ戸惑っていた戸惑い、ま、惑っていた、うん、乗せて<笑>乗せておこうここはああんさすがは冒険者様冷徹にして極悪非道人の中の人たるお方うん褒めてるのかそれはよくぞ短期間で成長しました,しましたな、うん、君はも,も<笑>君はもう立派なサーカス団員ですうんあ,あ<笑>手を合わせてるんでちゃんとえ<笑>いやうんマウントでしょ確かんそれはつまり冒険者様の恐る,恐るべき眼光を時間をかけて学び極めたいということですね。うん、優秀な逸材を失うと思うと言っ,て言っていたいが、この二人が協力して各地で人々を恐怖に陥れれば。ははは<笑>その殊勝な心がけと向上心に免じて冒険者様についていくことを許可します。ん所有権うんこれやっぱマウントしマウントとしてんおまぬけな子たち魔人の夜を復活させたくんさせなくたって私はいつだってみんなを見守ってるのにうん恐怖を与えるだけが魔物の生きる道ではないわ人と共に新しい楽しい新しい生活を楽しんでね案外このパンプキンヘッドの女もどっかで人間として暮らしてたりするのかな変身してそれが案外僕のこの<笑>普通のプ,にプレイヤーが知っているキャラクターとかそういうオチも面白そうだよねミューヌとか<笑>ありそうんほらあそこの冒険者ギルドの調査員って人も仕事伝説がつつなく楽しめてお祭りになってるか心配してるうんパンプキンヘッドは人も魔物も楽しい夜が大好きうんなるほど今回は結構セリフあったな<笑>パンプキンヘッド
、結構守護伝説や、えっ、ー、と、なんだっけ、バレンティオンか。あそこら辺はキャラが変わったりしてるけど、ここら辺はあんま変わらんな。守護伝説は。守護伝説聖母祭だ、聖母祭。で、団長。マウスの調子が悪い。うん。ってことはアイテムで。あ、まだか。えー、あ、そこだ。報告だ。報告をして終わらなければなりませんと。ってことは何か別の理由でそのえー、っと屋敷の中に入るわけだ。うん。<笑>近い近い。ああ。君何もしてなかったな。魔力が弱く他者を攻撃することもできない魔物なら冒険者が所有していても問題ないでしょう。うん。<笑>え、君の許可も必要なのこの度はちょ、えー、潜入調査へのご協力本当にありがとうございましたただあなたがアーリマン脱走の騒動を解決したおかげかコンチネンタルサーカスは仮想パーティーの運営を始めたようなんですふふふあやっぱあるんだまだ分かったんあこれがマウントかなるほどよしその眼差しとともに、うん、使いましょうよしよしえっ、ー、とマジックプリズムジョブマスターうん<笑>なんだっけモーグリのイベントかあれ終わっちゃったけども、うん、一応これと交換しておきましたあれ終わっちゃったってことはまだそのシルクスの塔の次のダンジョン行ってないんだけどマッチングは大変になるかなやっぱえー、分かった怪しい館うんどうやら彼は彼らは一般の人を廃屋廃屋敷に、えー、招待して仮想パーティーを行っているようなんですそれだけなら問題ないのですがそれとは別に魔物の徘徊する恐ろしい舞踏会も同時に開催されているようなのですうん冒険者ギルドにも命からがら逃げてきた人の報告が上がってきてて上がってで上がってきててああ魔物たちの悪さをこのまま見過ごすわけにはいきません、うん、君が行きなよな,なんで僕が行くんだよえ、うん、分かった君は毎年ここで見ているだけかうん行きましょうえー、まだまだやっぱそこに行ってアイテムを取ってこないとこのいかがわしい売り子からアイテムが購入できないとポスター2か必要アイテムパンプキンクッキーなかったっけ<笑>ないかうんパンプキンキャリッジあこれも確か2羽具かこれは確かたくさんあったような気がするあ,あるたような気があ19か少ないなまあ5個だなとりあえず最低5個集めましょうんこの団長のイベントなんだんああおかげさまで騒動も収束しましたので冒険者様もえっ、ー、と廃屋敷にご案内いたしましょうそちらで我々主催の仮想パーティーが開かれているのです人々が仮装し、えー、っと普段と違う自分に意を知れるめくるめく幻惑の世界へ世界、うん、仮想パーティーの会場へは仮想パーティーの招待係が連れて行ってくれますよあこのイベントは特に何かアイテムが取れるというわけではなくて変身できるエリアに転送してもらうとそういうことでしょうかうんああれかで、これが、その、パーティー組んでいかなきゃいけない。まあ、いつものやつか。うん。うん。うん。あんな役の同期しに、ああ。うんうんうん。これ、毎年忘れるんだよな。うーん、わかった。うんうん。OK。これ1回ってどのぐらいもらえるんだろうあ
一回でここぐらいもらえたら<笑>嬉しいんだけど。うん。ホーンテッドマナー。わかった。いや、<笑>四人パーティー。うん。三人以下のパーティーを組んだ状態で参加申請した場合は、あ四人は必要と。まあ、それはちょっと後にしておこう。後にしておこうというか、まあ、それは動画の中ではやらなくていいか。ん ?80 じゃない、108号室にいるうさんくさいインプに、えー、声をかけてみてくださいね。うん。インプって基本的にうさんくさいけど。よし。うさんくさくないインプがいるならそれを見てみたい。<笑>やっぱ11月1日なんで、誰もいないな。ちょっと待って。108号室、あ、この先か。いつものところか。この上とかなんかないのかなうん。なさそうだね。あ、君か。本当に誰もいないな。うん。えー、私の得意な変身の記述で、あなたが頭に思い浮かべた人物に変身させてあげましょう。誰になりたいが決まったらいつでも私に話しかけてください。うん。結構これ種類あるのかなんうん。それではまずこれまでの冒険を思い起こしてくださいあってことはこれ進行度によって変身できないキャラクターもいるわけだあーやっぱそうなんだなんかこのなんだっけグレンじゃなくて漆黒か漆黒のその<笑>ちっちゃい女の子ミーフィリアに当たる子なのかなよくわからないけどあの子にも変身できるわけですよねなんかそういう画像もあったしあ,あ、そっか、じゃあ、その、漆黒の段階のヤシトラにも変身はできないんだ。えー、じゃあ、申請。わ、めちゃめちゃある。おっとりしているが、真の強そうな、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、つのみことの女性。あ、えっと、なんだっけ、えー、カヌエか。ゆるきない信念と自信に,に満ちたルガリン、あ、これはあれか、えっと、とメルウィブにってことはこれはラウバーンにえっ、ー、とナナもガレン窓際あえー、っとシド野心が強くつかみあーネロ<笑>これが対になってんだなネロとシドが赤髪と紅の瞳を持つミコっての男性えあ紅の瞳だからあれかルフルティアってことルフルティアまあ、ちょっと待って。装填。黒髪で、ああ、これはアイメリックか。ハーフエレゼンの女性。えー、っと、ヒルダ。ララフェルの女性。ララフェル黄色い耳つき、ああ、来る。<笑>答え合わせはないのか。タグイマルナ,ナサーとエステニアン。うん。<笑>なんかこのクイズっぽくなってきてるけど空賊を率い自由を愛するヒューランの男性あこれ名前知らんぞなんだっけあの変なメガネかけてるやつだよね変なメガネというか12人いたよねこいつのその見た目に似てるやつうんなんだっけなあいつも変身できるんだえー、っとヒエンえー、っと、夕霧。アウラの男性ああ、<笑>ヨハイか。で、これが、サドゥーニ。新宅。うーん、シリナ。<笑>こんなん動画にしていいのかなえー、っと、シンクの、えー、衣をもとい、まとい。あ、ここら辺もあるんだ。えー、っと、リセ。全権大使。あ、え、朝日か。あ、そういえば朝日もあったか。あ、ちょ、あ、いやいや、ま、ちょっと、やっちゃった。ちょっとこのマウス、クリックしてないぞ、今僕。変身状態を解除した場合には、専用アクションである。うわ、うわよりによって朝日になってしまった。<笑>これで、確か、このエボートも、あ、見た見た、こんなことやってたわ。うん。座る。あ、あぐらじゃないんだ。うん。なるほどね。で、みんなこのエモ,エモート、ね。<笑>あ、こんな座り方あるんだ。これが男性か、ヒューランの。ヒューランうん
なんかいろいろやってたぞ表情とかで気持ち悪い<笑>気持ち悪いと言ったらあれだけど画像が結構出回っていたけどウィンク<笑>なるほどあ恥ずかしいこれ道具に表情を切っておこうあ座った状態でもできるんだこれ空想うんいやそんなのはいいんだよこれってもしかしてこれだけまあ、これ、このイベントが実装された当日あたりにやってれば、ここら辺結構賑やかだったんだろうけども、なんかネロとシドが大量発生してる画像もあったけど。ちょっと待って、どうしよう。これ、ヤシドラなかったよね、今。そういえば。やっぱそこら辺は、グレン変化のヤシドラになるわけだ。これはやっぱあいつだよね。あ,あ、違う、間違えた、間違えた。これはルフルティア。あれルフルああ。ルフル。あれあれなんでこれ両目が赤いのこれ、これもしかして僕ネタバレ食らったクリスタルタワーの次の段階のダンジョンをクリ攻略した後ぐらいに、もしかして何か、えー、っと、過去の、うーんと、血が、蘇ったというか、こう、覚醒して両目とも赤くなってしまったとかそういう流れの状態のオルフルティアってことになるんでしょうかうーんアラグだアラグやっぱこのルフルティアにもアラグの血が流れていてそれがあまり半覚醒しているの,のような状態だったから片目しか赤くなっていなかったという状況なんでしょうかでそれを、えー、っとシルクスの塔じゃなくて次の闇の世界かを攻略してその後のイベントを進めることによって全解放されて覚醒されて目が両目とも赤くなったと、うん、ルフルティア自身が後続の血筋、まあ、直径の血筋を持っているのか確か後続の人がその側近とかに血を分けることもできたわけですよねその流れの子孫なのかでも変わってくるか話はうん<笑>いかんぞ今えっと性防細をやっているわけだうんで、これはこのままかな。あ、で、うん。とりあえず解除して、このイベント、変身イベントってのは、これがあって何かをやらなきゃいけないというわけではなくて、変身して楽しみましょうというものでしょうか。で、こいつだ問題は。これはやっぱあの、もみあげが結構長いやつだよね。うん。あ,あ、そうそうそう。こいつ名前なんだっけな。これのイベントも進めてないからな。空賊うん<笑>ここら辺のイベントも面白そうなんだろうけども、うん、まだまだだなうんまあこれだけか<笑>いや待て待て正確だからせっかくだから他の何か別のキャラクターに変身しましょうああれかあの人じゃあ漆黒まで行ってるんだいいなうんここで座るあれここ座れないんだ普通にあいや座れないだろいや座れないんだ<笑>なるほどねうん